ሰላም ተመልካቾቼ ዊንታና ነኝ ከአዲስ ኢንሳይት ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም የፍቅር ግንኙነትና የሃይማኖት ወይም የእምነት ልዩነትን እንዴት አብረን ማስኬድ እንችላለን የሚለው ነው መቼም ሰው ሆኖ መግባባት የማይችል ይለም አይደል ተፈጥሮ በራሱ መግባባትን ሰጥቶናል በእያምናለሁ አይደለም ከሰው ጋራ ከተፈጥሮ ሁኔታ ጋር እንኳን ተግባብተን እንኖርአለን አይደል ካየር ጸባይ ጋር ከተለያየ ነገር ጋር የተግባብተን የመኖር ችሎታ ራሱ ተፈጥሮ ሰጥቶናል በእያስባለሁ ሰዎች በልዩነት ቢፈጠሩ ማስተሳሰባችን አመለካከታችን የተለያየ ቢሆንም አብረን ለመኖር ግን የሚያስችለን የመግባባት ችሎታ አለ ያም ደግሞ ራሳችንን ማዳመጥ መጀመሪያ ይኖርብናል ከሌሎች ጋር ለመግባባት ቀላል ያደርጋል በእያስባለሁ ስለዚህ የሃይማኖት ልዩነት ወይም የእምነት ልዩነትና የፍቅር ግንኙነትን እንዴት ማስኬድ እንደምንችል አምስት የሚያስረዱ ነጥቦችን እናያለን ከኔ ጋር አቆይ አንደኛው የፍቅር ግንኙነትና የእምነት ልዩነትን አብረን ማስኬድ እንምንችልበት መንገድ አንዱ የሌላውን አመለካከት ወይም እምነት ማክበር ሲችል ነው። አንድ ጊዜ እንደውም ዳቆን ዳንኤል ክብረት የሚባል ሰው ሁላችሁም ታቁታላችሁ በእያስባለሁ ስለ መከባበር ሲያወራ እኛ ኢትዮጵያውያኖች በጣም መከባበር እንችልበታለን አለ ግን ታላላቆቻችንን ብቻ ነው ምናከብረው እንጂ የሰውችን ሐሳብ በማክበር በጭራሽ ችሎታ ይለንም ብሏል ሰውችን ማክበር በድሜና በተለቀነት ብቻ ሳይሆን በሐሳብ መከባበር በጣም ረጅም ጊዜ አብረን እንድንኖር ያደርገናል አንድ ሰው ለምሳሌ ወተት አልወድም ቡና ነው ወደው ካለ ጸረ ወተት ለምን ትሉታላችሁ ሁሉ ሲል ነበር ጸረ እንደዚ ጸረ እንደዚ አድርገን ማሰብ የለብንም አንድ ሰው ማይወደውን ነገር እንደማይወደው ማክበር የሚወደውን ደግሞ የሱ ፍላጎት ነው እኛ እንድንከበር እንፈልገውን ያክል አክብሮት መልሶ የሚሰጥ ነው በእያስባለሁ አንድ ሰው ሌላውን ሲያከብር ምላሹ አክብሮት እንደሆነ ስለሚያምን ነው መከበር ስለምንፈልግ ነው በእያስባለሁ ሌሎችን እናከብረው ምክንያቱም ንቀት አሳይተን ወይም ዝቅ አድርገን ሌላውን አይተን ሌላው ያከብረናል ብለን ማሰብ ወኝነት ነው ስለዚህ የኛ ሐሳብ እንዲከበር የኛ መለካከት በሌላው ቦታ እንዲሰጠው መጀመሪያ የሌላውን ሐሳብ ማክበር አለብን ዘፍቅር ግንኙነት ውስጥ ደሙ سنኖር ብዙ ነገሮቻችን እኛ የሚል ሐሳብ ይኖራቸዋል እኔ እኔ ብቻ ከሚል ነገር እንወጣና እኛ የሚል ህይወት ውስጥ ነው ምንገባው ስለዚህ እኛ ደሙ ብለን ለመኖር ባላንስ ማድረግ አለብን ያንተን ታከብር የኔን ስታከብር አብረን መኖር መቀጠል እንችላለን ወቼ የሚያጋጭ ነገር መፈጠሩ ማይቀር ነው በሰዎች ህይወት ላይ ግን ምንንከባበርበት ስቴጅ መነካት የለበትም በእያስባለሁ ምንም አብረን ብንኖር ምንም ብንዋደድ የሰዎችን አምሮ ወይ ማመለካከት መቀየር ታርጌታችን መሆን የለበትም እንዳለ አንድን ሰው سنወደው ያለውን ሐሳብ አመለካከቱን ሁሉ ለኛ ባይስማማንም ግን ማክበር ይኖርብናል ዝቅ አድርገን ምናስብ ምናየ ወይም ደግሞ ምን ተች ከሆነ አይ ኩልክ አይደለም አንቺ መስሎሽ ነው እንጂ አንተን ከመሰለህ ምን ባባል ከሆነ ይሄ የንቀት ስሜት ነው የሚያንጸባርቀው ለሌላ ስለዚህ ተከባብረን ብንኖር ለዩነታችንን ማጠብ እንችላለን በእያምናለሁ ሁለተኛው የእምነት ለዩነትና የፍቅር ግንኙነትን አብረን ለማስኬድ እንምንችልበት መንገድ ተሳትፎ በማድረግ ነው በሌላው እምነት ላይ ወይም በሌላው ሁኔታ ላይ ተሳትፎ ማሳየት ይኖርብናል ምናልባት መሄድ ማንፈልግበት ቦታ ከሆነ አብረን ልንሄድ ላንችል እንችላለን ግን መሸኘት ባአል ሲሆን ለምሳሌ እኛ ማና ከብረውና የፍቅር አጋራችን ግን የሚያከብረውና ለሱ ትልቅ ቦታ ያለው ባአል ከሆነ አብረ ነው ብንሆን ያን ባአል ለማድመቅ የሆነ የሆነ ነገር ብናደርግ የኛ ተሳትፎ በጎነታችን ወይ መልካምነታችን ነው የሚያሳየው መልሶ ለኛ የሚያሰው መልካም እንዲሆን ያደርገዋል እንጂ ምናጣው ነገር የለም ለምሳሌ አንዳንዴ ባል ወይ ወንድ የሚወደው ምግብ ይኖርና ፍቅረኛው ደግሞ በጣም የምትጠላው ምግብ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ስታሸቱት ሁሉ ወደ ላይ ሚላቹ ምግብ ሊኖር ይችላል ግን እሱ ለማስደሰት እሱ የሚወደው ስለሆነ አብስላ ታበላዋለች እንጂ እኔ ይሄን ነገር በፍጹም ስለማልወደው በቃ አንተም ይሄን መብላት አቁ ልትለው አትችልም አይደል በተለይ በትዳር ደም አብሮ ሲኖር ብዙ ነገሮቻችን ሼር እየተደራረገ ገና ምን ነው እኔ ማልወደውን እሱ ሊወድ ይችላል እሱ ማይወደውን ነው ይወዳለው ስለዚህ መጥቻቻል ግድ ነው በፍቅር ውስጥ ደግሞ የኛን ፍቅር ምናሳየው በትግባራችን ነው እሱ ደስ የሚያሰኘው ከሆነ ያንን አድርጋት አቀርብለታለች ምን ያህል እንደውም እሱ አየጠላችሁ ለሷ ለሱ ብላ ሰርታ ማቅረባ ምን ያህል ፍቅሯን እንደሚያሳይ ያስቡት እሱ ራሱ ትልቅ ቦታ ነው የሚኖረው ለሷ ልክ እንደዛው እዩት የእምነትን ጉዳይ 
እዙ ስናካ ብደው ነው ከባድ ሆኖ የሚታየ ለማድረግ ምን ቸገረው አብረን በመሆን አብረን በማሳለፍ ግን ነገሮችን ቀላል ማድረግ ይቻላል ግዴታ ውስጣችን ገብተንኮ ማመን አይተበቀብን እሷም መታምነውን አንተ ላታም ይችላል ግን አብረ ስትሆን ሴሌብሬት ስታደርግ ባል ሲሆን እንኳን አደረሰሽ ስትባባል ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል ስለዚህ ፍቅር ደሞ በእንደዚህ ነው የሚያምረው የሚደገፈው እንጂ ዝም ያለ ፍቅር የለም በቃ አንቺም ጥግሽን እኔም ጥገኝ ተባብላችሁ በፍቅር መኖር አይቻል በጥቂቱም ቢሆን ተታትፎ ማሳይ አንድ አንድ ጊዜ እንደው የተለያየ ምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሆነ ግን ደሞ በህይወት በስራ በተስፋ መቁረጥ የሆነ ከባድ ነገር ደርሶበት ወይ ወንዱ ሊሆን ይችላል ተስፋ ሲቆርጥ ማን ይደግፋል አብራው ያለችው ሚስቱ ወይም ደሞ የፍቅር አጋሩ ነች የምትደግፈው አይደል በእምነት ስለምን ለያይ ብቻ ራቅ ብለን በቃ እሱን በሚያምንበት ነገሮችን ያስተካክል ካለ ሰፊ የሆነ መራራቅ ነው የሚፈጠረው በመሃላችን እና አንድ አንዴ ምክር ብቻ ሳይሆን ጸሎት ራሱ መቼም ሁሉ መምነት ላይ ፈጣሪን ለማግኘት ምን ጥረበት ነው ያንን እምነት የሚፈጥረውና አብሮ መጸለይ እጅ ለጅ ታይዞ አይዞ ወን ያለውልን ያለውልሽ መባባል ራሱ በጣም ትልቅ ፍቅርና መደጋገፍ ይፈጥራል ስለዚህ ልዩነታችን ላይ ትኩረት አናድርክ አንድነታችን ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገን ግን የሚያምር ፍቅር ያለው ህይወት መኖር ይችላል ሶስተኛው የእምነት ልዩነትና የፍቅር ግንኙነትን አብረን ለማስኬድም በጣም የሚጠቅመን ቅድሚያ መስጠት ነው አንድ አንድ ጊዜ ተመሳሳይ እምነትም ላይ ያሉ ሰዎች ግዜ ለኝም ይሄንን አብርሽ ላደርጋል ይችላል ምናምን ሲሉ ብዙ ላንቀየማቸው ይችላል ያቺ የእምነት ልዩነት እንዳለች ግን ሁለታችንም ስለምናቅ ግዜ ለኝም ይሄን ማድረግ አልችልም ቢዚ ነኝ በዚህ ሰዓት አብርሽ ሊሄድ አልችልም በተላት በቃ ከኔ ጋራ ይሄንን ነገር ማድረግ ስለማይፈልግ ነው ወይ የኔ እምነት ስለማይፈልገው ወይ ስለማይወደው ተሳትፎ ማድረግ ወይ ምን ይማገዝ ስለማይፈልግ ነው ብላ ነው የምታስበው ኦሬዲ የታወቀ ልዩነት ስለአለ እኛ በተቻለና አቅም ካላጠበብ ነው በስተቀር ግዴ ለሽነት የመሰለ ብን ይሄዳል ያንን በተቻለና አቅም የራሳችንን ጉዳይ ወደ ኋላ አድርገን ቅድሚያ بنሰጣጣ የበልጥ አሳቢነታችን መደጋጋፋችንን ከፍተኛ ያደርገዋል ስለዚህ ቅድሚያ መስጠትን ልናስብበት ይገባል አራተኛው የፍቅር ግንኙነትና የእምነት ልዩነትን አብረን ልናስኬድ የሚጠቅመን ነገር የሌሎችን ንግግር ወይም የሌሎችን ቃል አለመስማት ነው መጀመሪያ የሚቀድመው የኛ ነው የኛ ልብ ምን ይለናል እኔ ምን ያህል ከሷ ጋር ወይም ከሱ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ፍቅር ጠንካራ ነው በእያስባለሁ ከየትኛው ድምጽ ከሌሎችም ሐሳብ ከቤተሰብ በተለይ ቤተሰብ የ ጓደኞች ተመሳሳይ ምነት ውስጥ ያሉ ጓደኞች ከሆኑ የሚገፋፋቹ አይ አንተ ነህ ማት መስልም እቺ ወይ ማንችን የሚመስል ሰው ፈልጊ ከሱ ጋር ማን እንዴት ትኖር ያለሽ ይሄ ሰፊ ልዩነት ነው አብሮ ያኖራችሁ የሚሉ ብዙ ምክሮች ይመጡባችኋል በተለይ ቤተሰብ በፍጹም አይገፋፋቹ የተለያየ እምነት ያለው ሰው ጋራ በፍቅር አብራችሁ እንድትሆኑ አይ አያበረታቷችሁ ምክንያቱም ከባድ ይሆንባችኋል ብለው ስለሚያስቡም ጭምር ነው ያሄንን ባትሞክር ይሻላል ባትሞክር ይሻላል ነው የሚሏችሁ በተለይ ደግሞ በየእምነት መሪዎችም ራሳቸው ወይ ደግሞ ከ በቤተሰብ የምታቀርባቸው የእምነት ሰዎችም ከሆኑ ራስን የምትመስል ፈልግ አንቺን የሚመስል ፈልጊ ነው የሚሏችሁ ካልሆነስ ምናልባት እናንተ ፍቅር ያዛችሁ ከእናንተ ጋር የሚመሳሰል እምነት ከሌለው ሰው ጋር ከሆነስ እኔ እንደማስበው ውስጣችሁን መጀመሪያ ማዳመጥ ይኖርባችኋል የኔ እምነት ከዚህ ሰው ጋር እንዳልሆን የእውነት ልቤ ራሱ ይከለክለኛል ወይ ከከለከለ ወይም ከከለከለሽ ኦፍ ኮርስ መራቀ ይኖርብሃል ካልሆነ ግን ፍቅር ከዛ በላይ ኃይል አለው ብዬ ስለማምን ፍቅራቹ ካላቹ አስተሳሰብ የሚጠነክር ከሆነ የሌሎችን ድምጽ ባትሰሙ ይመረጣል አንድ አንድ ሰዎች በዚህ ምክር ወይም በቤተሰብ ግፊት ከተመሳሳይ እምነት ካለው ሰው ጋራ ትዳሪ መሰረታሉ ግን ተመሳሳይ እምነት መኖሩ ብቻ ትዳሩ ይቀጥላል የሚለው ማረጋጋጫ አይደለም ብዙ ሰዎች ሲለያዩም ታያችሁ አላችሁ አንድ ላይ ነጭ ለብሰው በክርስቲያን የሚሄዱ ሰዎች ወይ አንድ ላይ አምልኮ ቦታ የሚሄዱ ሰዎች መጨረሻ ላይ ሲለያዩ ታያላችሁ ስለዚህ ይሄ ማረጋጋጫው አይደለም ማለት ነው ማያጃው የሚሆነው ውስጣችን ያለው ፍቅር ምን ያህል ጠንካራ ነው እንጂ የሌሎች ምክር አብሮ ሊያኖረን አይችልም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የሚወዱትን ሰው ያጡ ሰዎች አሉ በዚህ ምክር ምክንያት 
አንድ በዚህ ጉዳይ አወራውት ልጅ አሁን ያለችበት ትዳር ደስተኛ አይደለች እና ምክንያቱን ስጠይቃት ከዚህ በፊት ሞደው ልጅ ነበር ከሱ ጋራ ተጋብተን ኖርአለን ብለን አስብ ነበር ግን እናቴም ቤተሰቦቼም በፍጹም ከሱ ሰው ጋር ከሆንሽ ከኛ ጋር ተለያያለሽ የኛ ቤተሰብ አይደለሽም እንዴት የተለያየ እምነት ያለው ሰው ጋር አብረሽ ትኖርአለሽ ልጆቼሽ እስላምል ብቻ የሚያስፈራራ ነገር መከራት በእነሱ ግፊት ከሱ ጋር ተለያየችና ረጅም ጊዜም ቆይታለች ብቻዋን ከሌላ ሰው ጋር ፍቅር ሳትጀምር ማለት ነው እና አሁን ያለችበት እንትዳር ደስተኛ ያልሆነችበት ምክንያት በሰዎች ግፊት ስለገባች ነው ልጅ ለመውለድ አይደለም ትዳር ምን መሰረቱ አይደል ጠንካራ ፍቅር ከሌለን በስተቀር ልጆች የትዳር ማረጋገጫ ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ልጆቻቸውን በትነውም ሲለያዩ ታላቁ ስለዚህ በሰዎች ግፊት የማይሆን ነገር ከማድረግ የማይቆጨንን ውሳኒ ለመወሰን ውስጣችንን ማዳመጥ ይኖርብናል አብሮን የሚኖረው የኛ ህሊና ወይም የኛ ልብ ነው እንጂ የሰዎች ሐሳብ አይደለም ራሳችንን አዳምጠን ለኛ ትክክል የሆነውን ያመንበትን ነገር ብናደርግ ደስተኛ ህይወት መኖር እንችላለን አምስተኛው በእምነት ለዩነት ላይ ፍቅር ግንኙነትን ግን ጠንካራ አድርገን ድን ቀጥል የሚረዳን በልዩነት ላይ መነጋገር ነው ምንም ገንዘብ የማያስወጣ ግን ደግሞ ውድ የሆነ መፍትሄ የሚሰጥ ነገር መነጋገር ነው በእኛ ሶሳይቲ በተለይ አልተለመደ ብዙ ቦታ ስትሄዱ ከትዳር ወይም ከፍቅር አጋራቸው ጋር የማያወሩት ነገር ከጓደኛቸው ጋር ኦር ከቤተሰብ አካል ከአንድ ሰው ጋር ሲያወሩ በተያላችሁ ግን እሱ መፍትሄ ያመጣ አብሮን የሚኖረው የፍቅር አጋራችን ወይም የትዳር አጋራችን ረጅም ጊዜያችንን مناሳልፈው ከሱ ጋር ነው ስለዚህ ምንም ሚስጥር ሊኖረን አይገባ እምንችለው ነገር እናወራለን ይሄን 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 ላግዘህ ይችላልው በዚህ መንገድ ግን አትጫ ነኝ ይሄኛውን ውስጥ አይፈቅድልኝም በትሉ ተሚወዳችሁ ሰው ይረዳችኋል እንጂ በግድ ጎትቶ ይሄን አስደረጋችሁ ስለዚህ እምትችሉትን ነገር መናገር ማትችሉትን መናገር ሌሎችንም ፑሽ ከማድረግ ይጣበቃችኋል ምክንያቱም አንቺም ማትፈልጊው ነገር ከነገርሹ እዛ ድረስ ነው ሊጠይቅሽ የሚችለው ከዛው እጪ አስጨንቅሽም አንተም እንደዛው ለፍቅር አጋረ ይሄን ይሄን ላረገልሽ ይችላል ወብትላት እምትችለው ነገር ነው እንድታረገላት የምትፈልገው ዝምታ ብዙ ጊዜ የታፈነ ብዙ ችግር ይፈጥራል ምክንያቱም ዝም ስንል ችግር የሌለ ነው የሚመስለው አይደል ማንን ነጋገረበት ከሆነ በቃ አይት ኦኬ ብለን ነው مناسبው ቆይቶ ደሞ በግጭት ውስጥ ከሚመጣ በየጊዜው በልዩነታችን ላይ መነጋገር ይኖርብናል ግዴታኮ እምነት ሊሆን አይገባም ልዩነቱ በሰዎች ህይወት ላይ ብዙ ልዩነቶች እኮ አሉ ያስተሳሰብ ልዩነት አለ ያመለካከት ልዩነት አለ አብረንም ምንቀመጥበት ቦታ ላይ ወይም አብረን ምናደርጋቸው ነገሮች ላይ ብዙ ልዩነቶች አሉ ልጅ አስተዳደግ ላይ አሁን ሰዎች ልዩነት አላቸው አባት ወይም ወንዶች የሚፈልጉት ወይም የሚመሩበት አመራርና እናቶች የሚመሩበት ይለያያል ያን ግን ማጥበብ ምን ይችላል በመነጋገር ነው ይሄን ይሄን አንተ አድርግ ይሄን ደግሞ ነው ያደርጋለሁ በማለት ጤናማ የሆነ ቤተሰብ እንዲኖርን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ መነጋገር በጣም ዋና ነጥብ አድርጋችሁ ያዙት ምክንያቱም በውስጥ የታያዘ ነገር ውጪያዊ ከሆነ ህይወታችን ጋራ ምንም አይነት እርዳታ ሊሰጠን ስለማይችል መነጋገር ሁሉ ነገር ቀላል ያደርግልናል ብዬ አምናለሁ የዛሬ ዝግጅቴ በዚህ አበቀሁኝ ልዩነቶቻችንን እንግዲህ በማጥበብ ደስተኛ ህይወት እንድንኖር ለሁላችንም መኛለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ኮሜንት አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻው